Osmoderma Eremita, lo scarabeo eremita odoroso, è il simbolo del progetto Life Eremita. Protetta a livello europeo, questa specie vive e si sviluppa all'interno di vecchi alberi cavi ed è per questo considerato un indicatore della qualità degli ambienti forestali. Il progetto prevede, come azione di conservazione, la riproduzione in cattività della specie. Grazie alla cattura di alcuni esemplari fondatori in natura è stato infatti possibile avviare tre centri di allevamento realizzati dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità della Romagna e dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Alla pesatura di esemplari catturati in natura, questi sono fondatori li poniamo sulla bilancia a dorso lì in giù, in questo modo non si involano. Questa è una femmina e pesa 3,35 grammi. Misuriamo ora gli esemplari adulti catturati in natura. In questo caso misuriamo, questa è una femmina, misuriamo la lunghezza totale. comprende il pronoto e le elitre. Escludiamo la testa perché la testa è molto mobile e varierebbe molto il nostro risultato. In questo caso è 29,76, li mettiamo nel box di allevamento. Controlliamo ora un box di allevamento con le larve. Intanto misuriamo la temperatura interna, 19 gradi. La temperatura interna ci serve eh, monitorarla per evitare che ci siano grandi differenze tra gli ambienti esterni dove, gli ambienti esterni dove vivono le larve dentro le cavità degli angoli. Ora, una volta tolte le foglie separiamo il terriccio e all'interno del terriccio troveremo le larve mature. In questo caso sono larve mature al terzo stadio, questa è una larva. Sono belle, belle grandi perché si imbozzoleranno probabilmente quest'autunno e l'anno prossimo, verso tarda primavera e estate, usciranno come adulti. Riusciremo anche a distinguere il sesso, visto che sono mature. Questa è una femmina. Eh, nel maschio è presente l'organo di Harold, un piccolo puntino, più piccolo di un millimetro, e eh, quello c'è utile per separare maschi e femmine, siccome queste larve poi andranno l'anno prossimo inserite nelle Vumbul Box, nelle cassette di leone, si ripone il box nella scaffalatura. Questa è la rosura che viene prodotta per l'allevamento di Osmoderma Eremita e tutte le settimane deve essere rigirata. Viene anche innaffiata in un'umidità quando c'è bisogno. Adesso questa è ancora umida. È molto importante rigirarla perché in questo modo non si formano funghi, muffe al di sopra e matura più velocemente. L'obiettivo del progetto LIFE è quello di ottenere esemplari di scarabeo eremita odoroso, sia adulti sia allo stato larvale, da reintrodurre in ambienti forestali nei quali la specie risulti attualmente assente o numericamente ridotta. Queste aree saranno inoltre oggetto di ulteriori interventi per creare ambienti forestali idonei a questa importante specie e favorirne così la conservazione. I centri di allevamento potranno infine essere utilizzati anche a scopo didattico per diffondere la conoscenza delle specie target del progetto LIFE e della biodiversità degli ambienti forestali della regione Emilia-Romagna.